హాయ్ అందరికీ నమస్కారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంక్రాంతి పండుగ ఈసారి కొంచెం ముందుగానే స్టార్ట్ అవుతుంది అయితే సంక్రాంతికి మామూలుగా అల్లు వస్తారు కానీ ఈసారి మూడు వస్తున్నాడు సో మరి ఈ సినిమా ఏంటో మీకు ఈ స్పాట్కి అర్థమైపోయి ఉంటుంది ఎస్ ఈ సినిమా ట్రైలర్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత మనందరికీ చాలా క్యూరియాసిటీ పెరిగిపోయింది ఈ సినిమా గురించి చాలా విషయాలు తెలుసుకోవాలి అని సో మీ క్యూరియాసిటీ కొంచెం తగ్గించడానికే నేను ఆ సినిమా టీమ్తో మీ ముందుకు వచ్చేసాను వీ హ్యావ్ సరలీ మీకు ఎవరు టీమ్ హియర్ హాయ్ చెప్పేద్దాం హాయ్ సార్ హలో అండి హాయ్ కొంచెం పెదరేడ్ చేరేసారు కొంచెం కొంచెం ఇబ్బంది ఉంది బట్ ఐ ట్రై మాక్సిమం ఇన్ఫర్మేషన్ లాగడానికి ట్రై చేస్తాను సో మహేష్ గారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సరిలేరు నీకెవరు ఈ టైటిల్ మీకు కరెక్ట్గా యాప్ట్ అని మా ఫీలింగ్ సార్ సో అసలు ఈ సరిలేరు నీకెవరు హౌ ఇట్ కేమ్ టు యూ ద జర్నీ బిహైండ్ దిస్ ఐ థింక్ అదే అండి సో ఐ హ్యావ్ అ టీమ్ ఒక మా టీమ్ మహేష్ బాబు అని దే బీన్ విత్ ట్రావెలింగ్ విత్ మీ ఫ్రమ్ భరత్ అని నేను సో వాళ్ళు ఏంటంటే సడన్గా ఒక మంచి స్క్రిప్ట్ ఉంది డైరెక్టర్ అనిల్ రావు పుడి గారి దగ్గర ఒక స్క్రిప్ట్ ఉందని దే బిన్ టెలింగ్ అమృత ఫర్ అ లాంగ్ టైం సో నా అంశ నాకు చెప్పింది సో నేను వింటాను వింటానని ఐ వాజ్ బిజీ షూటింగ్ మహర్షి సో ఫైనల్గా ఒక డేట్ చెప్తే ఐ కుంట్ మేక్ ఇట్ సో ఆయన ఒకసారి షూటింగ్కి రమ్మన్నాను సో ఐ వాజ్ షూటింగ్ అండ్ హీ కేమ్ టు ఆర్ఎఫ్సి సో నాకు ఒక టెన్ డేస్ టైం ఏమన్నా సార్ నేను విన్ వినేస్తాను అన్నాను ఐ థింక్ ఎఫ్ టూ షూటింగ్ జరుగుతున్నారు సో హీ మెట్ మీ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ మా ఇంటికి వచ్చారు ఇంటికి వచ్చి ఒక థర్టీ ఫార్టీ మినిట్స్ ఈ నరేటెడ్ ద ఎంటైర్ స్క్రిప్ట్ ఒక అదే ఒక ఫార్టీ మినిట్స్ లైన్ అనగానే విపరీతంగా నచ్చింది అనగానే నాకు ఇంకో సినిమా కమిట్మెంట్ ఉందండి దాని తర్వాత నేను చేస్తానని చెప్పాను నో ప్రాబ్లమ్ సార్ నేను కూడా ఇంకోటి వేరే సినిమా చేసేస్తాను ఎఫ్ టూ తర్వాత దాని తర్వాత ఇది పెట్టుకున్నాను అండ్ సో సైడ్ ఓకే టు సో దాని తర్వాత ఆయన కారులో వెళ్ళి ఇది నిజమా కాదా ఎస్ చెప్పారా లేదా అని అనుకున్నారంట దెన్ ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్స్ తర్వాత నాకు ఎందుకు ఒక బల్బ్ వెలిగింది అండి బికాస్ దట్ మహర్షి వాజ్ వెరీ ఇంటెన్స్ ఫర్ మీ ద ప్రాసెస్ వాజ్ ఇంటెన్స్ ఎక్కడో ఆ స్క్రిప్ట్ చేస్తే కరెక్ట్ కదా ఈ టైంలో ఎక్కడో నేను కూడా నా కంఫర్ట్ జోన్ నుంచి బయటకు వచ్చి నేను కూడా ఒక కొత్త జోన్లో ఎక్స్ప్లోర్ చేయచ్చు కదా నాకు అనిపించింది సో కరెక్ట్గా అదే టైంలో ఎఫ్ టూ జర చూడటం జరిగింది జనవరి లెవెంత్ ట్వెల్త్ ఐ థింక్ ఇట్ రిలీజ్డ్ సో ఐ సాయిట్ ఇన్ మై హోమ్ థియేటర్ విత్ మై కిడ్స్ సితార గౌతమ్ వాళ్ళు ఆ సినిమా చూసినప్పుడు అయితే పడి పడి నవ్వారు నేను ఇంతవరకు నా పిల్లలు అలా నవ్వటం చూడాల అసలు సితార అయితే కుర్చీ నుంచి పడిపోయింది గౌతమ్ అయితే పొట్ట పట్టుకుంటున్నాడు ఆ కైండ్ ఆఫ్ రియాక్షన్ నేను చూడాల నా పిల్లల నుంచి అండ్ ఈవెన్ ఐ తరలీ ఎంజాయిడ్ ఐ మీన్స్ దట్ ద వే ద కామెడీ టైమింగ్ హీ డెల్ట్ సో సడన్గా నాకు ఆ స్క్రిప్ట్ ఇప్పుడు చేస్తే కరెక్ట్ కదా అనిపించింది ఐ స్టిల్ టుక్ టైమ్ టూ మూ వీక్స్ దెన్ నమ్మత ద్వారా ఐ టోల్ టు టోల్ హట్ మెసేజ్ దట్ ఒకవేళ ఈ స్క్రిప్ట్ని ముందుకు తీసుకొచ్చి చేయటానికి ఓకేనా అనగానే హీ మెసేజ్ డర్ నమ్మత షోడ్ మీ ద మెసేజ్ ఈ సైడ్ నాకు అర్థం కావట్లేదు మేడం నాకు టీయర్స్ ఉన్నాయి మీన్స్ ఐ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ సో ఇమీడియట్లీ హీ మెట్ మీ నెక్స్ట్ డే అవర్ షూటింగ్ ఇన్ ఆర్ఎఫ్సి అండ్ ఫోర్ మంత్స్లో హీ ప్రిపేర్ ద స్క్రిప్ట్ జూలై ఫోర్త్ స్టార్ట్ చేసాం డిసెంబర్ మరి ఎయిటీన్త్ అయిపోయింది సంక్రాంతికి వచ్చింది సో నా కెరీర్లో చాలా అమేజింగ్ డెసిషన్స్ తీసుకున్నాను ఐ థింక్ దిస్ వాజ్ ద బెస్ట్ డెసిషన్ ఐ టుక్ and i'm glad that i took it <laughs> hearing this words from mahesh babu garu ela und anil garu adhe adhe ee ippudu kuda kallalo nilu irukku i can see that i am as vijay shanti garu welcome back chaala chaala anandanga undi malli nimmalni telugu therpe chuddamu inta long gap enduku teesukunnaru vijay shanti garu chinna gap e teesukunnaru chinna gap ante మీరు ఇదే చిన్నదంటే చాలా కష్టం సీరియస్లీ వీ మిస్ యూ అలాట్ మీరు ఎంత మిస్ అయ్యారు మమ్మల్ని వీ డోంట్ నో బట్ మేమైతే చాలా మిస్ అయ్యాం అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ ఆయన థ్యాంక్ చేయాలండి ఫస్ట్ చేస్తుండే కాదు సినిమా యూ హ్యావ్ టు థ్యాంక్ ద డైరెక్టర్ ఫర్ గెటింగ్ సో మచ్ ఆవిడ్ని తీసుకొచ్చినందుకు అగైన్ టు తెలుగు ఆడియన్స్ సో అది కూడా మహేష్ బాబు గారి సినిమాతో రావడం మళ్ళీ మీ కమ్ బ్యాక్ ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు బాగుంది చిన్నప్పుడు మహేష్ బాబు ఇప్పుడు మహేష్ బాబు సో హ్యాపీగా ఉంది అండ్ సరదాగా పని చేసుకున్నాం తొందరగా అయిపోయినట్టు ఉంది నాకు అసలు ఏంటి ఇంత తొందరగా అయిపోయింది ఏదో వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ అంత అవుతుంది అనేవాళ్ళు బట్ చాలా ఫాస్ట్గా అయింది బట్ దానికనేసి షూటింగ్ రోజు ఏదో హడావడి చేసేది ఫాస్ట్ 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 అలా లేదు కూల్గా చేసుకునే వాళ్ళు కం
ఇంకో సీక్రెట్ ఏం చెప్పాలంటే దిల్ రాజు గారు అంటే మాకు వెరీ క్లోజ్ ఐ కెన్ సీ ఇట్ సో జులై ఫిఫ్త్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు దిల్ రాజు గారు ఈయన చూసినప్పుడు అడిగేవారు ఎట్లా ఫినిష్ చేస్తారు మీరు ఐదు నెలలు ఇలా అనుకుంటారు సమ్మర్ వచ్చేద్దాం సో మొన్న డబ్బింగ్ చెప్పేటప్పుడు ఆయన మా ఇంటికి వచ్చి దిల్ రాజు గారు హ్యాట్స్ ఆఫ్ మీ ఇద్దరికి మీరు ఇలా ఫినిష్ చేస్తారని నేను అనుకోలేదు సంక్రాంతికి రిలీజ్ అవుద్దని నేను అనుకోలేదు హ్యాట్స్ ఆఫ్ అని చెప్పారు సో వీ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ అంటే డైరెక్టర్ గారు ఆయన కూడా చాలా కరెక్ట్గా చెప్తారు ప్లానింగ్ మాత్రం పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది అస్సలు ఏమాత్రం ఆయన ఏమన్నాడు డేటు కరెక్ట్గా ఆ డేట్కి వస్తుంది సినిమా అందరూ కూల్గా పనిచేసి చేయించుకుంటాడు ఆయన నిజంగా సో ఎంత ఆయన చేయించుకున్నా ఆర్టిస్ట్ కమిట్మెంట్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్ సపోర్ట్ ఇవన్నీ కూడా చాలా డెఫినెట్గా ఉండాలి కదా అనిల్ గారు రైట్ సో ఎవరికి ఇస్తారు ఈ క్రెడిట్ ఈ సినిమా ఇంత తొందరగా ఫినిష్ అవ్వడం ఇంత తొందరగా ఫినిష్ అవ్వడానికి ఫస్ట్ ఇట్స్ ఎట్ టీమ్ వర్క్ అండి ఇట్స్ ఎవ్రీ వన్ ప్రతి ఒక్కరు సపోర్ట్ చేసిన హీరో గారు మిగతా ఆర్టిస్టులు అందరు మెయిన్ విజయశాంతి గారు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ప్రకాష్ రాజ్ గారు అలాగే ప్రొడక్షన్ అనిల్ శంకర్ గారు అండ్ ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ ఆర్ట్ ప్రకాష్ సెట్స్ టైంకి అందించడం ర్యాండీ గారు రత్నవేల్ గారు ఆన్ టైం అంటే మనకి చాలా చాలా పెద్ద పెద్ద సీక్వెన్స్లు దానికి ఒక్కొక్కటి సీక్వెన్స్ ఒక్కొక్క కలర్లో ఉంటుంది దానికి తగ్గ ఫోటోగ్రఫీ ఆయన అంత క్విక్గా రెడీ చేయకపోతే కూడా అది అవ్వదు సో ర్యాండీ గారు అలాగే మ్యూజిక్ సెట్ టైంకి సాంగ్స్ మాకు ఏ షెడ్యూల్ కాదు షెడ్యూల్కి ఇచ్చింది దేవి గారు ఎవ్రీ వన్ ఇట్స్ ఎ కంప్లీట్ టీమ్ ఎఫర్ట్ సో ఐ ఐ కెన్ గివ్ ద క్రెడిట్ టు ఎంటైర్ టీమ్ వెరీ గుడ్ సో దేవి గారు ఇంకా రాలేదు అమ్మయ్య అనుకుంటున్నారు కదా వచ్చేసా మీరు మీరు మహేష్ బాబు గారు ఈ కాంబో అంటేనే షోర్ షార్ట్ మ్యూజిక్ ఆల్బమ్ ఎవ్వర్ గ్రీన్ గా అంటే ఎప్పటికీ ఆడియన్స్ కి గుర్తుండిపోయే సాంగ్స్ ఉంటాయి మా అందరికీ తెలుసు సో అండ్ స్పెషల్లీ ఈ సినిమాలో ఆయన కోసమే సాంగ్స్ రాసినట్టు ఉన్నాయి హీస్ సో క్యూట్ హీస్ సో హాన్ హీస్ సో హ్యాండ్సమ్ అది కావచ్చు అండ్ సూర్యుడు పో చంద్రుడు పోవచ్చు అండ్ మైండ్ బ్లాక్ అవ్వచ్చు సో ఎలా సెట్ అయ్యాయి అసలు ఇవన్నీ మీరు తెలుసు జరిగిన కరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడిగారండి హీసో క్యూడ్ హీసో స్వీట్ అంటే ఇలాంటి సాంగ్ ఆయన పెట్టాలని యాక్చువల్గా ఎప్పటి నుంచో ఐడియా ఉన్నమాట బట్ మేము ముందు చేసిన సినిమాలు అందరూ అటువంటి సిచ్యువేషన్ రాలేదు సో ఎందుకంటే ఆయనకే అది సెట్ అవుతుంది అలాగ అంటే అమ్మగాడు అనే ఆ క్రేజ్ ఉంది కాబట్టి అలాంటిది ఒకటి హీరోయిన్ పాటి అలా సిచ్యువేషన్ కుదరాలి అన్ని కుదరాలి కదా సో వీ కాన్ జస్ట్ పుడే సాంగ్స్ అన్నమాట అలా కరెక్ట్గా ఇది డైరెక్టర్ గారు సిచ్యువేషన్ చెప్పిన వెంటనే నాకు అంతే ఎగిరి గంతేసి అనమాట ఇది బాగుందని చెప్పి నేను నా he he is so cute, he is so so cute, sweet. How do girls describe a man that they like? Right. And the use yes, the word is so cute, it's true. So cute, అది కూడా సో అండ్ యాక్చువల్ ఫస్ట్ పాడిచేవాడు ఈ చో అని పాడుదాం అనుకోవడం అనుకున్నాను చో చూ ఈ చో క్యూడ్ అని ఉంటారు సో అంటే అన్ని వర్డ్స్ వాడేసాం అక్కడ హీ ఈ సో స్వీట్ హీ సో క్యూడ్ హీ సో హ్యాండ్సమ్ హీ సో కూల్ ఈ సో ఆడియన్స్ జస్ట్ ఫాసమ్ సో అది బాగా సెట్ అయింది సో ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ మా డైరెక్టర్ గారు ఫర్ దిస్ ఆసమ్ సిచ్యువేషన్ సో అందులో ఇంకా ఇంకా ఆయన మీద ఆ పాట అన్న వెంటనే ఇంకా ఫ్లో వచ్చేసింది అలా టక్ 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 వినిపించిన వెంటనే అందరూ ఆయన అయితే నవ్వుకుంటున్నారు ఆయన ఇలా ఇలా నవ్వుకుంటున్నారు బాగుంటది పాట అంత పెద్ద రెస్పాన్స్ ఎంత వస్తుంది అని చిన్న ఒక దీంట్లో ఉన్నాం మంచి పాట ఎంత రెస్పాన్స్ వస్తుంది అనేది ఒక ఆర్డర్ ఆఫ్ సాంగ్స్ లో మిగతా సాంగ్స్ అన్నిటితో పోలిస్తే రిలీజ్ అయితే ఆ సాంగ్ రష్మిక ఏదేదో మూవ్మెంట్ చేసి పెట్టింది పాట అండ్ రష్మిక ఎంత హ్యాపీ అంటే తను ఇప్పటి వరకు డాన్స్ చేసే సాంగ్ పర్ఫెక్ట్ గా తనకి ఏం దొరకలేదు అండ్ ఐ థింక్ తను చాలా సార్లు చెప్పింది కూడా తన ఇన్స్టాలో అక్కడ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ దట్ దేవి గారు గేవ్ మీ దిస్ సూపర్ సాంగ్ అండ్ యాక్చువల్గా రష్మిక డాన్స్ చేస్తే చాలా మంది తెలియదు ఫస్ట్ ఓకే నేను అప్పుడు మాకు ఇద్దరు వస్తున్నప్పుడు కూడా డాన్స్ అయితే వాళ్ళు కూడా డిసైన్ మరి డాన్స్ ఎలాగే రష్మిక అంటే నేను ఫస్ట్ షాక్ ఏమో ఎందుకంటే నేను రష్మిక అని చూడటమే ఫస్ట్ ఒక డాన్స్ షోలో చూస్తా ఫస్ట్ దట్ అంటే లాంగ్ టైమ్ బ్యాక్ సార్ అంటే ఒక త్రీ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ సైమల్ ఎక్కడో సార్ ఐ డి నో అప్పుడు కెనడాలో కిరక్ క్రిక్ పార్టీ ఆ షోకి వెళ్ళినప్పుడు సార్ షీ పర్ఫామ్ అవుతుంది సార్ పాటలు చేసింది ఎవరి అమ్మాయి ఎవరి అమ్మాయి అని మేము అందరం మాట్లాడుకున్నాం అనమాట సో దట్స్ అయిన షీ కుడ్ డాన్స్ 
సో ఫైనల్ గా వీళ్ళు యూస్డ్ ఇట్ పక్కాగా మీరైతే అసలు మైండ్ బ్లాక్ సాంగ్ చూసారంటే వాళ్ళిద్దరు డాన్స్ కి నాకు తెలిసి సో హవ్ యూ ఫెల్ రష్మిక సో ఫైనల్లీ మీ విష్ డాన్స్ చేయాలి మీ డాన్స్ చూపించాలి తెలుగు ఆడియన్స్ కి అన్న విష్ తీసిపోయింది సో ఐ ఐ ఫెల్ యూ సో హ్యాపీ ఓకే దిస్ ఇస్ మై ఇది కూడా చేయొచ్చు చూపిస్తా మీకు అంటే మేబీ బికాస్ అంటే మేబీ బికాస్ మనం తెలుగులో తన చూటమే గీత గోవింద్ అలా ఒక రిజర్వ్డ్ గా కోపం క్యారెక్టర్స్ లో ఐ మీన్ అందులో బాగా పాపులర్ అయిపోవడం వల్ల ఈ అమ్మాయి ఇప్పుడు కోపంగానే ఉంటుంది యాక్చువల్లీ రియల్ లైఫ్ లో కూడా నేను కోపంగానే ఉంటుంది అనుకున్నాను సార్ ఎవరు చూసింటే సైమాలో ఐ మీన్ అవార్డ్స్ జరుగుతున్నప్పుడు అంతా మేము అందరూ బ్రేక్ఫాస్ట్ సెట్ చేస్తాం కదా అప్పుడు కూర్చుని ఇతను బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తాను సార్ అందరూ అటు వెళ్తుంటే అమ్మ ఇటు వద్దులు ఇటు వెళ్ళిపోతాను కోపం వెళ్తుంది సార్ ఇలా నో రష్మిక అంటే యూజువల్లీ మీరు చాలా ఫన్నీగా ఉంటారు ఆన్ సెట్స్ వీ నో దాట్ అండ్ ఆడియో లాంచ్ లో అండ్ మొన్న ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్ లో కూడా యూ సెట్ దట్ సారీ ఫర్ ఇరిటేటింగ్ అండ్ ఏం ఇరిటేట్ చేశాను అనుకున్నారు మీరు అయ్యో సెట్ సార్ మీరే యూజువల్లీ చాలా పంచ్ లేస్తూ కౌంటర్ లేస్తూ ఉంటారు ఆన్ సెట్స్ అని విన్నాము అండ్ మీకు రష్మిక తోడైతే హౌ ఇట్ గోన్ బి ఆన్ సెట్స్ కొంచెం ఊహించుకుంటే సో హౌ యూ ఫీలింగ్ ఫైనల్లీ అంటే చాలా తక్కువ టైమ్ లో యూ గాట్ అన్స్ టు వర్క్ విత్ మహేష్ బాబు గారు విత్ ఐ ఆమ్ జస్ట్ హ్యాపీ ఐ ఆమ్ సాటిస్ఫైడ్ ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు ఎంజాయ్ అంతే రిటర్న్ అండ్ గివెన్ కానీ సంగీత గారు మాత్రం అసలు లేదు అంటే ఐ వాంట్ టు టాక్ టు హర్ సెపరేట్లీ బికాస్ అనిల్ గారు సంగీత గారి కామెడీ అలా కాదు దేవి గారు సంగీత గారు కామెడీ టైమింగ్ మాత్రం నెవ్వర్ బిఫోర్ ఎవ్వర్ వామో అస్సలు సంగీత గారిని ఇలాంటి ఒక క్యారెక్టర్ లో చూస్తామని అస్సలు అనుకోలేదు మీకు ఎలా అనిపించింది అసలు ఫస్ట్ చెప్పినప్పుడు మీరు ఒక కామెడీ రోల్ ప్లే చేయాలి కొంచెం విట్టిగా ఉండే రోల్ ప్లే చేయాలి అన్నప్పుడు హవ్ యూ ఫెల్ట్ was actually scared mm. but uh, i i should give the credit nizanga i have to give the credit to anil because ochi na ikra ochi he told me explain me the character i i got jitters because i already 10 years tarvata telugu marchipoyanu ochi malli maatladali dantlo comedy and dantlo full over acting yella ba 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 very loud i remember and still I'm, i have to correct you sorry andi ఫస్ట్ టూ డేస్ షీ వాజ్ అ లిటిల్ నర్వస్ అంటే ఇప్పుడు ఓకే నన్ను ఏదో చేసేయమంటున్నారు నేను కరెక్ట్ గా ఉన్నా కరెక్ట్ గా లౌడ్ గా ఉందా అసలు లౌడ్ కాదండి చాలా అందంగా ఉన్నారు చాలా ఇది చాలా అమేజింగ్ టైమ్ డైరెక్ట్ నమ్మి ఏం చెప్తే చేసేయండి యూ హ్యావ్ ఫన్ టుడే వెన్ యూ సీ ద ట్రైలర్ ద వే యో క్యారెక్టర్స్ కమ్ అప్ వి ఆల్ థరలీ ఎంజాయ్ యువర్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ దర్ ఇస్ అనదర్ సీక్రెట్ ఫస్ట్ టైమ్ షీఈస్ డబ్ ఫర్ అ క్యారెక్టర్ ఆవిడ హీరోయిన్ గా ఉన్నప్పుడు కూడా డబ్బింగ్ చెప్పలేదండి ఇప్పుడు ఇప్పుడే ఆవిడ సొంతంగా డబ్బింగ్ చెప్పింది ఫస్ట్ టైం <laughs> first time so oh, top first time <laughs> yeah for so many years i i literally had him in my room and i said please don't go otherwise i'm taking the flight and i'm going back yeah, and really it's not a joke and after 10 years when you come back right. and you try to perform like this in, in an episode like that right right it's like even i had even i was asal meer cheppado aa dialogue inka asal we didn't expect mahesh gar kuda after the first two days she started enjoying what she was doing <laughs> మీరు మాత్రం సూపర్ చెప్పారు సార్ ఆ లుంగి వేసుకుని అందులో రిలాక్స్డ్ గా కూర్చుని మీరు కూడా ఇలా చాపుతుంటే చేతులు చూడటానికి ఇట్ వాస్ సో ఫనీ అండ్ చాలా కొత్తగా అనిపించింది బికాస్ అంతకు ముందు సినిమాలు మీరు అన్నట్టు కొంచెం రిజర్వ్డ్ గా కొంచెం స్ట్రిక్ట్ గా అలా చేశారు అగైన్ మీ కామెడీ టైమింగ్ అగైన్ మీ పంచ్ టైమింగ్ అన్ని ఈ సినిమాలో మేము చూసాము రియల్లీ ఇట్స్ రిఫ్రెషింగ్ ఫర్ అస్ సీరియస్ గా అండ్ డైలాగ్స్ గురించి కూడా వస్తాయి అనిల్ గారు చాలా ఆలోచింపు చేసే డైలాగ్స్ ఉన్నాయి లైక్ ఒక స్టేట్ మినిస్టర్ అయ్యింది ఆడవాళ్ళతో ఎలా మాట్లాడుతున్నారు అండ్ అలాగే మీకోసం మేము బార్డర్ లో ప్రాణాలు ఇస్తున్నాము మీరే మీకు ఇలా బిహేవ్ చేస్తున్నారు సో అంటే ఈ డైలాగ్స్ కి హవ్ యూ వర్క్ అవుట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ గా ఒక మెసేజ్ చెప్తూ ఆడియన్స్ కి రిటర్న్ దిస్ ఆర్ వాట్ యూ స్క్రిప్ట్ లో ఉన్నదేనండి క్యారెక్టర్స్ వాళ్ళు తీసుకున్న క్యారెక్టరైజేషన్స్ వాళ్ళు బిహేవ్ చేసే విధానమే మనకి మాటలు వస్తాయి సో ఆ క్యారెక్టర్ ఎలా మాట్లాడాలి ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది దాంట్లో మనం డైలాగ్స్ వస్తాయి ఒక స్టేట్ మినిస్టర్తో ఒక సోల్జర్ ఎలా మాట్
సో స్టేట్ మినిస్టర్ కి ఉండే ఇదేంటి సోల్జర్ కి ఉండే ఇదేంటి అనే దాంట్లో నుంచి మాటలు ఎక్కువ వస్తాయి సో నిజంగా ఈ సినిమాలో చాలా మంచి మంచి మాటలు ఇంకా విజయశాంత్ గారి కొన్ని డైలాగ్స్ మేము ట్రైలర్లో వేయలేదు కొన్ని ఆవిడ డైలాగ్స్ చాలా బాగుంటాయి ఇంట్రడక్షన్లో మహేష్ గారిది ఒక టోటల్ ఒక సీక్వెన్స్ ఒక ఒక సిక్స్ టు సిక్స్ సెవెన్ మినిట్స్ ఒక సీక్వెన్స్ ఉంటుంది దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ సీక్వెన్స్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ సీక్వెన్స్ ఇన్ ద ఫిలిం దాంట్లో డైలాగ్స్ కానివ్వండి ఆ తర్వాత మేడం ఒకటి బ్రీ క్లైమాక్స్ సీక్వెన్స్ ఉంటుంది అది కానివ్వండి అండ్ క్లైమాక్స్ బిట్వీన్ హీరో గారు అండ్ ప్రకాష్ రాజ్ గారు అసలు అది కూడా వన్ ఆఫ్ ద హైలైట్ అంటే ఎవరు ఊహించరు అలాంటి ఒక క్లైమాక్స్ ఉంటుంది అది చాలా కొత్త క్లైమాక్స్ నేను ఎందుకు ప్రిపేర్ చేస్తానంటే ఆడియన్స్ని జనరల్గా ఒక కమర్షియల్ సినిమాలో ఏదో ఒక ఫైట్ పెట్టేసేయాలి ఇక్కడ ఒక ఒక క్లైమాక్స్ పెట్టేసేయాలని కాకుండా వాట్ స్టోరీ డిమాండ్స్ వాట్ స్క్రిప్ట్ డిమాండ్స్ దానికి తగ్గ క్లైమాక్స్ ఇచ్చామే దీంట్లో సో డెఫినెట్గా ఆడియన్స్ కూడా చాలా ఫ్రెష్గా ఫీల్ అవుతారు దాంట్లో వచ్చే డైలాగ్స్ కానీ డెఫినెట్గా చాలా బాగుంటుంది నాకు అన్నిటికంటే ఒక బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఏంటంటే వెన్ మేము వర్క్ చేసేటప్పుడు మేము ఫీల్ అయింది మేము అనుకున్నాయి అన్నీ మేము అనుకున్నప్పటికీ ఫస్ట్ వెళ్ళేది దేవి గారి దగ్గరికి సినిమా అంతా ప్రొడక్ట్ వెళ్ళేది సినిమా అంతా చూసి ఆయన ఒక మెసేజ్ చేశాడు ఫస్ట్ మెసేజ్ చేసిన దాంట్లో ఆ మహేష్ గారి గురించి చెప్పారు మిగతా మేడం విజయశాంత్ గారు అందరి గురించి చెప్పి నా దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఫస్ట్ ఇచ్చిన కంప్లిమెంట్ ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ రైటింగ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్స్ కేమ్ గ్రేట్ మేకింగ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ రైటింగ్ అనేది మెన్షన్ చేశారు అది ఆయన పర్టికులర్గా చెప్పాడు నేను ఎందుకు రైటింగ్ అని మెన్షన్ చేస్తాను అంటే అనిల్ గారు దర్ ఈస్ సంథింగ్ ప్రతి వరల్డ్లోనూ ప్రతి దాంట్లో ఒక కనెక్షన్ ఉంది అది నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది సూపర్ సార్ అండ్ బీయింగ్ అ సోల్జర్ మీరు ఎలాంటి హోంవర్క్ చేస్తారు ఈ క్యారెక్టర్ లో మా ఊళ్ళు అవడానికి నాకు యూజువల్ గా హోంవర్క్ చేయటం నేను చేయను హోంవర్క్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ స్పాంటినిటీ బట్ అనిల్ గారు ఏంటంటే పాప అంటే ఆర్మీ ఇది కదా చాలా రీసెర్చ్ చేశారు బికాస్ హీ హ్యాస్ టు షో ఇట్ వెరీ ఒథెంటిక్లీ ఒక ఆర్మీ బ్లాక్ అంటే ఒక రెస్పాన్సిబుల్ బ్లాక్ మరి అట్ ద సేమ్ టైమ్ సార్ ఇప్పుడు అందరం అనుకుంటున్నాం ఇది అని అనగానే ఓకే నేను నో ప్రాబ్లం చేసాం చేసి నా తరఫున ఏంటంటే ఐ న్యూ దట్ డేట్ ఇస్ ద రీసెర్చ్ సో నాకేంటంటే ఆ ఫస్ట్ వన్ డే బాగు వాళ్ళతో ఉంటాం వాళ్ళతో చేయటం ద సెకండ్ డే నుంచి ఐ థింక్ వి గాట్ ద ఒథెంటిసిటీ ఇన్ అండ్ ఇవాళ ఆ సీక్వెన్స్ చూస్తుంటే వి ఆల్ ఫెల్ట్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ ఎక్కడ సో ఇట్ వాజ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఫర్ అస్ అండ్ ఆ యూనిఫామ్ వేసుకున్న రోజు కానీ ఐ థింక్ ఈవెన్ దేవీ కేమ్ టు ద షూట్ ఇట్స్ వెరీ ఆన ఇట్స్ అన్ ఆనర్ ప్లేయింగ్ దట్ క్యారెక్టర్ ఐ థింక్ దేవి గారికి సోల్జర్స్ అంటే ఏదో ప్రేమ ఉండి ఉంటుంది లేకపోతే ఆ యాంతం సాంగ్ కానీ ఆ సూర్యుడు చంద్రుడు కానీ అంత ఫీల్ తో రాదు ఆ ప్రేమ లేకపోతే సాంగ్కి సంబంధించి దేవి గారు లిరిక్స్ కూడా రాశారు దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ పార్ట్ సిచ్యువేషన్ నేను ఆయన నాకు ఇంకా గుర్తు ఒక రోజు ఈవినింగ్ సరదాగా వచ్చి కూర్చొని మా ఆఫీస్లో కూర్చొని మాట్లాడితే ఆ సిచ్యువేషన్ ఆ సీన్ ఉంది కదా సార్ క్లైమాక్స్ ప్రీ క్లైమాక్స్ మేడం గారు మేడం గారికైనా సార్ గారి మధ్యలో వచ్చే సీక్వెన్స్ ఒకటి ఉంటుంది అది నెరేట్ చేశాను మీరు నెంబరు నెరేట్ చేసిన పది నిమిషాలకి చూని చెప్పేశారు ఆయన నాకు అక్కడ ఇలా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది అంటే నేను వెంటనే సార్కి ఫోన్ చేసి చెప్పాను అదే సార్ నేను సీక్వెన్స్ చెప్తే సాంగ్ పాడేశారు అక్కడే బూజ్ బంప్స్ వచ్చినాయి నాకు సో కంపోజ్ చేయడమే కాదు దానికి లిరిక్స్ రాయడం అనేది ఇట్స్ అంటే మేబీ యాజ్ ఎ సిటిజన్గా మేబీ ఆ సోల్జర్ తాలూకు ఉన్న రెస్పాన్సిబిలిటీ తనకు ఉండబట్టో లేకపోతే ఏంటో తెలియదు కానీ ఒక్కొక్క లైన్లో ఒక్కొక్క లైఫ్ ఉంటుంది సాంగ్ క్లియర్గా వింటే ఇట్స్ నాట్ ఏ ఈజీ పార్ట్ ఒక అందరికన్నా ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ లైక్ మీన్ హీస్ టోల్ మీ ద సోల్జర్ ఆల్సో సో జూన్లో నేను స్టార్ట్ చేయాల్సింది సో ఐ సెట్ ఐ డిలేడ్ ఇట్ టు జూలై ఫోర్త్ ఐ లాస్ సిక్స్ కేజీస్ ఆఫ్ వెయిట్ యూ హ్యాట్ లుక్ లైక్ అన్ ఆర్మీ సో ఇట్స్ లైక్ దర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఊరికి ఆర్మీ కదా అని మనం ఇది చేయాలి యూ హ్యావ్ టు లుక్ లైక్ దట్ యూ హ్యావ్ టు పర్ఫామ్ లైక్ దట్ సో దర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ ఐమ్ గ్లాడ్ దట్ వీ ఫుల్ ఇట్ ఆఫ్ అంటే కనెక్టెడ్ టు దస్ట్ వెన్ ఐ వెంట్ టు షూట్ వెన్ ఈ కేమ్ మేము వెళ్ళిన ఐ థింక్ టూ త్రీ మినిట్స్ కి వాజ్ కమింగ్ అసలు షాక్ ఏ వెన్ వి సాంగ్ ఇన్ దట్ ఆర్మీ యూనిఫామ్ లో అన్నమాట అంటే అంత అండ్ వి నో అబౌట్ హిమ్ కదా ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ ఆర్మీ డ్రెస్ లో వస్తున్నప్పుడు పర్ఫెక్ట్ అంటే తెలియకపోతే ఆయన ఆర్మీ ఆఫీసర్ ఎవరు వచ్చారని అనుకుంటాం అంత పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నాయి
ఇక్కడ ఆయన మీరు చెప్పింది కరెక్ట్ ఆయన చెప్పింది కరెక్ట్ అంతకి నేను ఆయన ఇందాక అన్నారు కదా గ్రేట్ రైటింగ్ నేను ఎందుకు పెట్టానంటే హీ డి మిస్ హిస్ ఫ్లేవర్ అండ్ హీఈస్ హ్యావింగ్ ఎ స్టార్ ఎ సూపర్ స్టార్ ఇన్ దిస్ సో హీ హ్యాస్ టు డెలివర్ వాట్ పీపుల్ విల్ ఎక్స్పెక్ట్ అవుట్ ఆఫ్ హిమ్ రైట్ సో ఇట్స్ ఇట్స్ నాట్ ఎన్ ఈజీ జాబ్ అట్ ఆల్ ఒక డైరెక్టర్ కి చాలా చాలా కష్టమైన జాబ్ అండ్ అందులో మళ్ళీ ఒక రెస్పాన్సిబుల్ క్యారెక్టర్ ఉంది అంటే ఒక రెస్పాన్సిబుల్ ఒక సోల్యూర్ ఒక ఆర్మీ ఇదంటే సో అవి మళ్ళీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎక్కడ తక్కువ ద వే హీ రోడ్ స్క్రిప్ట్ ఈస్ బ్రిలియంట్ అండి కామెడీ ఉంది ఎమోషన్ ఉంది సో చాలా వేరియేషన్స్ ఉంటాయి మరి ఏదో ఆయన ఇష్టం వచ్చిన తీయడానికి డైరెక్ట్ చేయడానికి లేదు చాలా నీట్ గా తీసుకెళ్లాడు లాస్ట్ వచ్చేటప్పటికి అలా వెళ్తుంది రాకెట్ లాగా ఉంటుంది అనిల్ రాబుడి గారి సినిమా కాబట్టి ఇది కామెడీ ఉంటది అనుకోవడానికి లేదు విజయశాంతి గారి క్యారెక్టర్ ఏంటో కన్క్లూజన్ కి రాలేకపోతున్నాం మేము విజయశాంతి గారే చెప్పాలి అది సో అంటే ఇట్స్ లైక్ అయ్యో కొంచెం కొంచెం క్లూ మ్యామ్ అంటే ఒకటి అర్థమైంది ఏంటో ఒక స్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్ ఎందుకంటే ఏది తప్పుని ఆఫీసర్ కాదా తప్పుని ఇప్పటిదాకా రైట్ చేయలేదు అని చెప్పి మీరు ఒక డైలాగ్ చెప్తారు సో దాన్ని బట్టి ఓకే ఇలా ఈ క్యారెక్టర్ లేకపోతే అదే అంటున్నాను కదా ఒక ఒక కన్క్లూజన్ రకరకాల ఆప్షన్స్ ఓపెన్ అయ్యాయి మాకు సో ప్లీజ్ మీరు కొంచెం మీరు కృష్ణ గారితో వర్క్ చేశారు అండ్ అగైన్ నవ్ అప్పుడు మహేష్ బాబు గారితో వర్క్ చేశారు హీరో ఇప్పుడు మహేష్ బాబు గారితో వర్క్ చేశారు సో వాట్ సిమిలారిటీస్ మీకు ఏమి సిమిలారిటీస్ కనిపిస్తాయి కృష్ణ గారిలో అండ్ మహేష్ బాబు గారిలో ఇన్నేళ్ళైనా వాళ్ళల్లో ఆ మార్పు రాలేదు ఎంత స్థాయికి ఎంత గొప్ప స్థాయికి వెళ్ళినా కూడా డౌన్ టు అర్త్గా ఉంటారు అదే మంచితనం అందరినీ ఆప్యాయతగా పలకరిస్తారు ఒక కుటుంబంలో ఉంటుంది తప్ప ఆయన ఏదో ఒక హీరో సరే మేమేదో ఒక ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తాం ఆవిడ హీరోయిన్ అలా లేదు అందరూ డైరెక్టర్ కానీ లేకపోతే దేవి గారు కానీ సంగీత నేను రష్మిక అందరి దగ్గర ఒకేలా ఉంటారు సరదాగా ఉంటుందమ్మా అసలు తొందరగా వెళ్ళిపోవద్దు అవదు ఇంకా షూటింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది లే అనిపిస్తూ ఉంటుంది బ్యాకప్ చెప్పినా కూడా కూర్చున్నా కాసేపు మాట్లాడుతుంది మిస్ చేయకుండా సంగీత గారు అవునా యాయా మరి తమిళ్ దైవ కుత్తం సొల్వాంగ దైవ కుత్తం అందరు కష్టపడే దానికే కదా సో చక్క ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ఫుడ్ ఇష్టం పోలీస్ పర్మిషన్ లేకపోతే అక్కడ హోటల్ వాటర్ ఫాల్స్ వ్యూ ఉంటుంది అదిరిపోతుంది మామూలుగా మేమందరం కాఫీ అవుతున్నాం 
సంగీత గారును రష్మిక కిందకి వెళ్ళిపోయి రష్మిక వర్కౌట్ చేస్తుంది అక్కడ ఎక్కడ రాయమని సంగీత గారేమో నాకు రాయమని ఫోన్ చేసి నెక్స్ట్ డే ఆవిడ సెట్గా అయితే వర్కౌట్ అంతా చేస్తుంది ఆ అమ్మాయి ఎందుకు వర్కౌట్ చేస్తుందో తెలియదు అసలు ఏముందని వర్కౌట్ చేస్తుందగా ఎందుకు ఆ వర్కౌట్ సో ఐ థింక్ చాలా ఫన్నీ మూమెంట్స్ ఉన్నాయి మీకు ఫుడ్ తెచ్చారు కదా అది చెప్పారు కదా ఫుడ్ అయ్యా బాక్స్ మొత్తం భోజనం అయిపోయినాక ఇంకేమైనా స్వీట్ ఉంది ఒక్క నిమిషం చెప్పి ఆర్పీ గారు లేచి రూమ్ కి వెళ్ళి తెచ్చారు ఆయన ఇంట్లో మొత్తం రూమ్ లో క్యాన్ క్యాన్ ఉన్నాయి స్వీట్ తింటాం కాకుండా ఆవిడ మరి చేమలు రామండి మీ రూమ్ కదా చదువుంది <laughs> 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 చక్కగా తింటుంది కానీ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తుంది చూస్తారు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తుంది తింటుంది కానీ రష్మిక అర్థం కావట్లేదు ఎందుకు ఇంత కామ్ గా ఉంది మైండ్ లో చాలా జరుగుతుంది Huh? <laughs> nothing. You can't ask me what you are thinking. Okay, you, I fine. should ask you what you are thinking. Ah, I am thinking to you. ask you that when you are doing few scenes with oh, Vahesh <laughs> Babu Garu. I am impressed by you. 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 Have you felt that everyone is a common girl? If you are impressed by me, do we really go and hug? అందుకే మాకు యాక్టర్స్ అని పేరు ఇచ్చారు ఫస్ట్ పటాస్ నుంచి మొదలైంది దాంట్లో పార్థాయాన్ని ఒక ట్రాక్ చేసాం అది వచ్చి ఒకటి ఎత్తుకెళ్ళిపోతుంటది అది పార్థాయాన్ వస్తుంది జింగ్జింగ్ అమేజింగ్ అన్నాం మేము రాసినప్పుడు అది ఫిల్అప్ కోసం నేను ప్లాన్ చేసి రాయలేదు అది ఆడు పృథ్వీ అను మన పృథ్వీ గారు ఆయన ప్రభాస్ ఊరికే మాట్లాడుకోవాలి ఒకటి జింగ్జింగ్ అమేజింగ్ సౌండింగ్ అది బాగుంది నాలుగు సార్లు లేచి చూస్తే విపరీతం కనెక్ట్ అయితే మాకు సినిమా కూడా సూపర్ హిట్ జింగ్జింగ్ అయిపోయింది అదే యొక్క నెక్స్ట్ రాజా దగ్గర ఎట్లా ఇట్స్ లాఫింగ్ టైమ్ హూ అన్నాం తర్వాత అంతేగా అంతేగానే అది ఇట్స్ స్టోరీ నుంచి వచ్చింది అంటే ఒక వైఫ్ కి అంతేగా అంతేగా ఉంటే ఉండేదే కథ అది 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 ఒకటి కనెక్ట్ అయ్యారు ఈ సినిమాకి అనుకున్నాం అంటే ఏదైనా ఒక డిఫరెంట్ పెడదాం అనుకుని ప్లాన్ చేసాం బట్ స్క్రిప్ట్ లో బాగా కుదిరింది వాట్ ఎవర్ యూర్ థింగ్ అండ్ హీరో గారి కొన్ని ఉన్నాయి రాలేదు ఇంకా బయటకి హీరో గారి కూడా ఒక సపరేట్ మేనరిజమ్స్ కొన్ని ఉంటాయి మీరు సినిమాలో అనిల్ గారు ప్రతి సంక్రాంతికి ఒక్కో సినిమాతో వస్తారు అది బ్లాక్ బస్టర్ అవుతుంది సో ఇది కూడా అలా ప్లాన్ చేద్దాము అని ఏమన్నా అనుకున్నారు do this film immediately was because i wanted to do it sankranti ke visa wale okay so you wanted it so okay april may i was bit uh, till right. april i was busy, busy with march right, right right may as a rule i don't work because it's my children's holidays yeah yeah yeah, yeah. and i need to spend time with them so okay. june lo gan start cheyagam okay june lo start ches cheyagalra sankranti ke raagalra and okate question adiga okay i'm just la choose nan ante so he wanted sankranti more than anybody else okay. and uh, జూన్ లో కూడా కాకుండా జూలై లో స్టార్ట్ అయింది సినిమా బట్ స్టిల్ వి మేడ్ ఇట్ ఫర్ సంక్రాంతి అండ్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ హిమ్ ఐ థింక్ సూపర్ అండ్ హూస్ కాల్ టు బ్రింగ్ విజయశాంతి గారు ఈ క్యారెక్టర్ కి విజయశాంతి గారు అయితేనే కరెక్ట్ టోటల్ గా అసలు ఫస్ట్ 40 మినిట్స్ నాకు నరేట్ చేసినప్పుడు ఓపెనింగ్ ఏ విజయశాంతి గారు తో ఇలా ఓపెన్ అవుతాను అంత ఐ థింక్ బాగుంది చాలా బాగుంది బట్ అది చేస్తారండి నాకు తెలుసు అండి నాకు నేను ఆల్్రెడీ కన్సర్న్ మేడం ని అండ్ మొత్తం నరేషన్ ఇచ్చినా కూడా మరి చేస్తారా అంటే నాకు చేస్తారు but i think 3 4 meetings mm-hmm. i have mm-hmm. convinced satan ki and uh, he is totally responsible for getting ma'am back to the industry 
ఓకే ఎందుకు మ్యామ్ అన్ని అంత ఆలోచించారా మీరు కరెక్టా కాదా కమ్ బ్యాక్ ఈ ఫిల్మ్ అంటే కాదు ఫిఫ్త్ ఇంటర్వ్యూ కదా రోలో నేను అందుకే చెప్పాను ఓకే ఫైన్ ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను ప్లీజ్ విత్ యువర్ విత్ యువర్ పర్మిషన్ సో ఆవిడే ఆన్సర్ చేస్తారుగా డౌట్ సార్ కాదు ఇప్పుడు నన్ను మాట్లాడమంటే మాట్లాడేస్తా విజయశాంతి గారు ప్లీజ్ మీరు చెప్పండి సో వెన్ యూ హర్ దీస్ క్యారెక్టర్ ఫస్ట్ సో మీకేమనిపించింది మీరు మీకున్న పవర్ఫుల్ ఇమేజ్ ఏదైతే ఉందో సో అలా దానికి సింక్ అయిందా ఆర్ వాట్ యూ ఫెల్ట్ నిజంగా పవర్ఫుల్గానే ఉంది మా పాత్ర చాలా హుందాగా ఉంది డిగ్నిఫైడ్గా ఉంది ఈ రోల్ మాత్రం నిజంగా బాగా నచ్చింది నాకు సో నా పాత్ర నాకు బాగా నచ్చింది మొత్తం సినిమా కథ బాగుండాలి కదా అండ్ కామెడీ బాగుంది అన్నీ కుదిరినాయి ఈ సినిమాకి సో ఐ థాట్ ఓకే చలో నేను చేస్తాను ఈ సినిమా అనుకుని అనిల్ గారికి నేను చెప్పాను చేస్తానండి ఈ సినిమా మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నాను నేను చేస్తాను అని చెప్పాను సో ఆలోచన లేనిదే ఆలోచన వచ్చేటట్టు చేస్తారు ఆయన ఇంకా ఫస్ట్ టైం కథ వినేటప్పటికే చలో ఇంకా చేయాలి మన టైం వచ్చినట్టు ఉంది నిజంగా వద్దు అనుకున్నాను నేను భీష్మించి కూర్చుని నాకు వద్దు బాబు పోయి అనేసి బాబు చెప్పింది కరెక్టే అసలు లేదు ఆలోచన ఎందుకంటే మాది వేరే లోకంలో మా అవస్థలు మా టెన్షన్ మేము ఏదో పడుతూ ఉన్నాం సడన్ గా మళ్ళీ ఒక అందమైన ప్రపంచంలోకి రమ్మంటున్నారంటే ఇదేంట్రా ఇది అంటే అది స్విచ్ అయ్యి ఆఫ్ చేసి ఇది స్విచ్ ఆన్ చేయాలంటే కొంత టైం పడుతుంది అమ్మా ఇంత తొందరగా సెట్ కాదు అది బ్రెయిన్ అది ఆ పదమూడేళ్ళ స్ట్రెస్ ఏదైతే ఉందో పొలిటికల్ పొలిటికల్ గా ఉండే స్ట్రెస్ మామూలుగా ఉండదు సో ఆ పదమూడేళ్ళ పొలిటికల్ స్ట్రెస్ ఒక ఐదు నెలలు మంచి మన సినిమాకి వచ్చి ఒక అద్భుతమైన ఒక చిన్న స్ట్రెస్ బస్టర్ ఆవిడకి నిజంగా నేను ప్రతిరోజు చూస్తున్నాను కదా చాలా హ్యాపీగా చాలా ఇది అంటే ఒక మొత్తం కామ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఫోకస్ గా మళ్ళీ మేడం ఒక చిన్న బ్రేక్ వచ్చినట్టు ట్వంటీ ఇయర్స్ తర్వాత చాలా రిలీఫ్ వచ్చి అసలు ఎంత బాగుందని నవ్వుతూనే ఉన్నాను అది కాక డబ్బింగ్ వెళ్ళిన తర్వాత ఆయన అనిల్ గారు నాకు మొత్తం ట్రైన్ ఎపిసోడ్ వేసి చూపిస్తే నాకు కడుపునొప్పి వచ్చేసి తలనొప్పి వచ్చేసి చూస్తూ చూస్తూ అసలు అంత అద్భుతంగా ఉంది వెంటనే బాగు చెప్పాను వచ్చి నెక్స్ట్ డే నిజంగా అసలు అప్పుడప్పుడు ఆనందాన్ని బంగారు కొండ ఎంత బాగా చేశారు నిజంగా అంటే అంత బాగా అంత చక్కటి టైమింగ్ వీళ్ళు అమ్మాయ తను ఎక్స్ప్రెషన్ చిన్న చిన్న ఎక్స్ప్రెషన్స్ నాకు వెంటనే బాబా ఎలా గుర్తుకొచ్చాడు అంటే కొడుకు దద్దిన కాపురం ఎలా గుర్తుకొచ్చి సంక్రాంతికి రిలీజ్ అవుతుంది సరిలేరు మీకెవరు సో ఒక్కొక్కళ్ళు వాట్ యూ వాంట్ సే టు ఆడియన్స్ సో విల్ స్టార్ట్ విత్ మహేష్ గారు కాదు సార్ అసలు ఈ బొమ్మ దద్దరు వెళ్ళిపోద్ది డైలాగ్ అదురుస్ అంటే దాన్ని మళ్ళీ కొండారెడ్డి బూర్జ్ దగ్గర షూట్ చేయాలి అన్న థాట్ వెళ్ళిపోద్ది ఆ సీక్వెన్స్ ఆ కొండారెడ్డి బుర్జ్ దగ్గర మీరు షూట్ చేయడం అంటే అగైన్ మళ్ళీ మహేష్ బాబు గారికి కొండారెడ్డి బుర్జ్ కి ఆల్రెడీ ఒక బిగ్ హిట్ ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఉంది సో మళ్ళీ దాన్ని రిపీట్ చేయడం థాట్ ఎలా సార్ హౌ అది ఫస్ట్ కర్నూల్ బ్యాక్ డ్రాప్ అనుకున్నాం అండి ఒక చిన్న రాయల్ సీడెడ్ బ్యా రాయలసీమ బ్యాక్ డ్రాప్ లో ఉండాలి కథ ప్రకారం కూడా ఏంటంటే ఒక కాశ్మీర్ నుంచి ఒక చిన్న రగ్డ్ ప్లేస్ కి వస్తేనే బాగుంటుంది ఒక స్టేజ్ లో అది జరగటానికి కూడా హీరో గారి కారణం అంటే ఫస్ట్ కథ వర్షన్ చెప్పినప్పుడు కర్నూల్ అనుకున్నాం తర్వాత మళ్ళీ నేను రెండోసారి నరేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు ఊరికి ఒక ఆయన ఏంటంటే మెమరీ ఒకసారి కథ చెప్తే ఫస్ట్ నరేషన్ ఏం చెప్తే రెండు గంటలు చెప్పినా మూడు గంటలు చెప్పినా మొత్తం పిన్ టు పిన్ మెమరీలో ఉంటుంది మనం ఏమైనా చిన్న చిన్న చేంజెస్ ఏదైనా చేస్తే అది ఆ రోజు ఏం చెప్పారండి అంటే బాగుంటే ప్రొసీడ్ అంటాడు చాలా బాగుందండి దీనికంటే అంటే లేదు అంటే అదే బాగుందంటే అదే బాగుందని చెప్పేస్తారు సో ఆ ఇది మామూలుగా ఉండదు 
మధ్యలో కొంచెం మేమేంటంటే మళ్ళీ ఇలా అంటారేమో కొండారెడ్డి బురుజు ఎందుకు రిజంబ్లెన్స్ వద్దులే అసలు కథకు సంబంధం లేదు ఎందుకు ఆ బ్యాక్ డ్రాప్ రిజంబ్లెన్స్ కూడా ఎందుకు లేని సార్ వైజాగ్ ఎందుకు వైజాగ్ ఎందుకంటే మీరు ఏదో కర్నూలు చెప్పారు కదా బాగుంది కదా రాయలసీమ బ్యాక్ డ్రాప్ నీట్గా ఉంటుంది అనగానే మళ్ళీ అలా షిఫ్ట్ చేసాం సో అది దాని కారణం కూడా ఆయనే సో కండ్వారెడ్డి బురుజు కూడా ఒక ఒక డైలాగ్తో ఒక్కటి సినిమాలో అంత పెద్ద జన ఆడియన్స్కి ఇంకా గుర్తుండిపోయింది సో అది మా సినిమాలో ఒక క్యారెక్టర్ లాగా ఉంటాం దాని దగ్గర వచ్చే సీక్వెన్స్లో ఒక మూడు సీక్వెన్స్లు ఉంటాయి ఒకటి విలన్కి సంబంధించి ఉంటాయి రెండు హీరో గారితో ఉంటాయి ఒకటి హీరో గారు విశేషం అందరూ వెళ్ళింది ఒకటి ఉంటుంది సో డెఫినెట్గా ఐ కెన్ సే ఇట్ ఇంటర్వెల్ ఎపిసోడ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఇండస్ట్రీలో ఒక ఇంటర్వెల్ ఎపిసోడ్ రాగానే చాలా పెద్ద పెద్ద సినిమాలో కూడా మనకి గుర్తిండిపోతాయి కొన్ని ఎపిసోడ్స్ మన సినిమాలో చాలా పెద్ద పెద్ద హిట్ అయిన సినిమాలన్నీ ఇది కూడా వాటి సరసం చేరుతుంది సో అలాంటి ఒక పెద్ద బ్లాక్ చేస్తాం అక్కడ నేను ఇందాక ఆర్ఆర్తో చూసొచ్చాను ఇక్కడికి వచ్చే ముందు ఇట్స్ గూజ్ బోమ్స్ ఎక్స్ట్రా ఉన్నది అందుట్లో ఆయన డైలాగ్స్ బొమ్మ దద్దరి వెళ్ళిపోతే అక్కడే వస్తుంది అది అది దానికి ఇంకా ఇంకా చాలా ఉన్నాయి మహేష్ గారు మా యూనిట్ తరఫున వీ హ్యావ్ టు థ్యాంక్ మై డైరెక్టర్ ఫర్ గివింగ్ అస్ అ ఫిల్మ్ లైక్ సార్ లేని ఎవరు అండ్ ఈ సినిమా కూడా నా ఫ్యాన్స్ ని దృష్టిలో పెట్టుకొని నేను కూడా చేశాను అండ్ ఐ నీడెడ్ అ బిగ్ సపోర్ట్ దట్ వాజ్ మై డైరెక్టర్ అండ్ ఐ హ్యావ్ టు థ్యాంక్ మ్యామ్ ఫర్ ఎక్సెప్టింగ్ దిస్ ఫిల్మ్ రష్మిక సంగీత గారు దేవి మై ఫేవరెట్ అండ్ ఈ సంక్రాంతికి నా కెరీర్ లో బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్ అయిపోతున్నాను ఇట్స్ అ గిఫ్ట్ ఫర్ ఆల్ మై ఫ్యాన్స్ ఈ సినిమాని రైట్ అనే కొడతారు ఈ సినిమా బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ అవుతుంది మీకు అర్థమవుతుంది అనిల్ గారు బొమ్మ దద్దరిపోయి కావాల్సిన అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఈ సినిమాలో ఉండిపోతున్నాయని మనకు అర్థమైపోయింది సో లెట్ గో వాచింగ్ థియేటర్స్ అండ్ ఎంజాయ్ ద ఫిలిం హ్యాపీ సంక్రాంతి సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు